。大家好，我是四十二十三。本期接着为大家带来小说《巨龙之日》的剧情。上期讲述了罗宁一行人冒险的开始，在结尾时，罗宁、温雷萨、邓肯三人各自跟随一名十九骑士，踏上了飞往卡斯摩丹的旅程。如果大家还没有看过上期节目的话，这里还是强烈建议去看看上期。言归正传，精彩的节目马上开始。视频制作不易，还希望大家能够三连支持一波。就在一行人快要接近卡斯莫丹岸边时，奈克鲁斯派来截杀他们的龙骑兵出现在了天空，双方很快就在天空中缠斗了起来。罗宁频频使用法术为队友们助攻，这使得之前一直瞧不起罗宁的邓肯也对其另眼相看。奈何敌人实在是难缠，战况焦灼之际，邓肯越是敌方龙骑兵背上来了个极限一换一。此举完美诠释了圣骑士的勇气和牺牲精神。虽然罗宁也用法术支援了邓肯，然而邓肯还是被敌人重伤。临死前，邓肯用眼神向罗宁致以敬意，这令罗宁再次陷入到失去队友的痛苦情绪中。而这一下分心，导致他被龙翼击中，从石臼上跌落下去。突然，死亡之翼出现在了战场上，黑龙一把接住了正在下落的罗宁，并与剩下的龙骑兵战斗起来。温雷萨·福斯塔德目睹此景。只能选择先飞抵卡斯摩丹，再想办法救罗宁。毕竟对手是死亡之翼，他们想打也打不过。视角在来到达拉然中，由于普雷斯多即将接管奥特兰克的消息传到了达拉然，并且洛丹伦联盟开始毫无征兆的排挤达拉然，种种异常现象使得法师们不得不注意起这位新晋的贵族普雷斯托。首先查到普雷斯多真实身份的法师是克拉苏斯，不过他却并不能向其他法师公开这个情报。因为这会导致自己龙族身份的泄露。知道敌人是死亡之翼后，他意识到了问题的严重性，于是他只能出发去寻求守护巨龙的帮助了。接着，六人议会中的德伦登也用法术调查了普雷斯托，但由于他的法力不如克拉苏斯，不仅没查到之翼的真实身份，还中了之翼的法术陷阱，受了重伤。在德伦登康复后，他又与莫德拉一同来到了洛丹伦宫廷中，准备与普雷斯托当面对质。只可惜，在这次对峙中，两位法师还是什么都没有查到。相反，死亡之翼却从法师那里得知了，他们有个名叫克拉苏斯的法师同僚。之翼知道这家伙也是一头龙，不过他认为克拉苏斯威胁不到他的计划。在卡斯莫丹失地的一角，醒来后的罗宁认出了站在身边的人就是死亡之翼。先后两次救下罗宁的死亡之翼说他会帮助罗宁救出红龙女王。罗宁是个聪明人，他知道黑龙在说谎。但他一时间也看不出谎言中的破绽。他也试过反抗，但却被死亡之翼压倒性的力量阻止了。没办法，罗宁只得暂时服从于死亡之翼。接着，死亡之翼递给罗宁一个黑龙徽章，徽章可以进行远程通话，并且死亡之翼可以用徽章来短暂控制罗宁的身体。换句话说，从此刻起，罗宁不得不遵从死亡之翼的意志，并且想要丢掉徽章也是不可能的。这样做只会引发黑龙的怒火。交代妥当后，之翼就满意的离开了。次日，罗宁按照死亡之翼的远程指引，乘坐地精飞艇靠近了格瑞姆巴托。尽管罗宁现在自身难保，但他却依然担心温雷萨等人的安危。在稍早前，温雷萨和福斯塔德也抵达了湿地地区。他们原本是想追踪死亡之翼的，然而那么大的一条龙竟然跟丢了。就在一筹莫展之际，地精克利尔找上了他们。阴险的地精又骗二人说带他们去找罗宁。结果却将二人骗进了巨魔巢穴的陷阱中。好在二人被几个丘陵矮人解救了。话说，这丘陵矮人是居住在诺斯龙地区的蛮锤矮人，他们与鹰巢山的蛮锤矮人可以说是同族的两个分支。接下来，温雷萨询问丘陵矮人该怎么去格瑞姆巴托。领头的丘陵矮人罗姆非常热情，直接带领二人往格瑞姆巴托的山脚方向前去。也就是说，主角团小队虽然分开了，但他们都在一前一后朝着格瑞姆巴托方向前进。一段时间后，罗宁已经悄悄潜入了格瑞姆巴托。在要塞中，他看到兽人们正在搬运物资和龙蛋。这时，死亡之翼突然通过徽章与他联系，言语中显露出对龙蛋特别关心，这让罗宁怀疑黑龙的谎言可能是与龙蛋有关。接着，死亡之翼又远程指引罗宁来到了红龙女王的囚室前，把守囚室入口的是一座火焰魔像。这让罗宁高举徽章通过了魔像。然而，当罗宁进入囚室见到红龙女王后，死亡之翼却远程施展法术击晕了罗宁，这下黑龙的目的终于达成了。等到罗宁再次醒来，他发现自己已经被奈克鲁斯俘虏了，并且他还注意到在兽人身边有一个地精。人类法师的背部进一步证实了精英小队的存在。直到此刻，奈克鲁斯才下定决心放弃要塞。
。接下来，奈克鲁斯将受伤的罗宁继续关押在红龙女王的囚室中。这时，罗宁发现帝君拿走了自己身上的那枚黑龙徽章，没有那枚徽章，罗宁也就无法通过火焰魔像了。这个帝君呢，其实就是克里尔，只不过罗宁不认识他。碎嘴的克里尔站在囚室外，告诉罗宁。徽章上的宝石是死亡之翼用自己的鳞片经由法术转化炼成的，拥有这块宝石就等于是拥有了部分死亡之翼的力量。说话间，克里尔拆掉了徽章上的宝石，这样死亡之翼就不能再用徽章控制他人了。帝君说自己已经投奔了奈克鲁斯，因为他早就厌倦了做死亡之翼的奴仆，他打算利用这块黑龙宝石和奈克鲁斯手中的神器来干掉死亡之翼。而至于具体怎么做，克里尔没有明说。从小说的这一段可以看出，地基的二五仔传统原来这么早就有了。视角再转到克拉苏斯这边来，到目前为止，克拉苏斯还没有联系过罗宁，也没有对其施展过任何帮助。直到伊瑟拉提醒克拉苏斯，让他不要低估那些被他认为是棋子的人，这才让他想起了罗宁。当他透过法术看到罗宁被兽人囚禁拷打的画面时，克拉苏斯感到非常不安。是的，克拉苏斯从一开始就是想利用罗宁。他当然知道，单凭罗宁一己之力不可能救出红龙女王。他想要的就是罗宁被兽人抓住，让兽人们相信自己看似坚不可摧的要塞是能够被轻易渗透的。看到这里，有些观众可能会问：这个计划怎么看起来跟死亡之翼的计划差不多？没错，之翼就是将计就计，扩大了克拉苏斯的计划，并为己所用。要不怎么说还是之翼的套路深呢？直到此时，克拉苏斯才终于良心发现，为了救出罗宁，他联系了丘陵矮人罗姆。他之所以会与矮人有联系，是因为丘陵矮人经常被龙猴兽人欺压，他们有着共同的敌人。克拉苏斯通过一块红龙徽章与罗姆取得了联系，这红龙徽章的作用与黑龙徽章一样。而罗姆此时正带着温雷萨和福斯塔德向格瑞姆巴托方向前进。在克拉苏斯的指示下，罗姆把徽章交给了温雷萨，于是克拉苏斯也与温雷萨取得了联系。当温雷萨从克拉苏斯那里得知罗宁的真实任务后，温雷萨为罗宁受到的欺骗而愤愤不平，但他知道现在不是生气的时候，救出罗宁才是第一要务。接下来，丘陵矮人将二人带到了格瑞姆巴托。由于矮人们接下来还有其他重要的任务，所以救罗宁还是得靠温雷萨和福斯塔德。尽管二人潜入的过程并不算顺利，但他们还是成功的进入了要塞内部。在这里，他们还抓住了之前陷害他们的地精克里尔。福斯塔德要挟地精，让他带二人进入了关押罗宁的地方。此时，红龙女王已经被奈克鲁斯带出了牢房，所以这里只有罗宁一个人。然而，他们刚进入牢房没多久，火焰魔像就堵住了去路，并向众人发动了攻击。魔像的范围火焰法术瞬间吞没了企图逃走的地精，只留下了那块黑龙宝石在地上。顷刻间，整间囚室因法术而开始坍塌。危机关头，罗宁唤起所有魔力，撑起了一个强大的魔法护盾。最后，囚室完全坍塌下来，出现了一好一坏两个消息。好消息是，火焰魔像被坍塌的巨石摧毁了；而坏消息是，魔法护盾正在衰退。如果不想办法，他们迟早会被巨石压死。就在此时，罗宁发现黑龙宝石就在不远处，他赶紧拾起宝石，借助其中的魔力，施展了一个传送法术，救出了众人。这个法术将他们带到了格瑞姆巴托附近的山顶上。往下看去，可以看到兽人们正带着巨龙以及龙蛋等物资向西边移动。在地面上，为了控制红龙女王。奈克鲁斯亲自站在巨龙身边，用神器驱使他们行走，而龙猴兽人们则都保持着高度戒备状态。说时迟，那时快，突然有成百上千的丘陵矮人一起杀出，与兽人们杀作一团。天空中，一头红龙朝着奈克鲁斯俯冲而来，但很快他就被奈克鲁斯手中的恶魔之魂击中，坠向了战场的边缘。眼前的这一系列变故，都被骑乘十九吓到半山腰处的罗宁等人看在眼里。但更令人震惊的场面还在后面。死亡之翼此时也出现在了天空。奈克鲁斯举起神器，朝黑龙发出一道光波，但黑龙完全不受恶魔之魂的影响。只见他飞快地冲向了装载着龙蛋的大车，开始掠夺这些红龙蛋。直到这时，罗宁才确定死亡之翼的真实目的果然就是龙蛋。战场上的形势瞬息万变，在天空中，有奈克鲁斯派出的红龙在与死亡之翼战斗；在地面上，矮人在与兽人的战斗中渐渐陷入了劣势。而在半山腰处，温雷萨不理解为什么克拉苏斯不来帮忙。罗宁很疑惑，温雷萨怎么会知道克拉苏斯？接着，温雷萨便快速讲述了来救罗宁之前的种种遭遇，并把红龙徽章交给了罗宁。罗宁之前用过黑龙徽章，所以他很轻车熟路地用徽章呼唤克拉苏斯。
缓缓的，一个微弱的声音回复了罗宁。接着，克拉苏斯借徽章将罗宁传送到了自己身边。而传送过来的罗宁万万没有想到，原来克拉苏斯就是刚刚被奈克鲁斯击落的那头红龙。尽管很惊讶，但罗宁很快就由惊讶转变为了愤怒。他斥责克拉苏斯欺骗了自己，而克拉苏斯也非常悔恨。他请求罗宁能够帮助他和他的巨龙同胞，同时这也是为了帮助温雷萨和矮人们。远处传来的喊杀声不断地提醒罗宁，现在还有更重要的事要处理。于是他答应了克拉苏斯的请求。接下来，克拉苏斯告诉罗宁，奈克鲁斯手中的神器恶魔之魂，能够震慑除了死亡之意外的所有龙类，所以他需要罗宁从奈克鲁斯手中夺走恶魔之魂。罗宁不解地问：“为什么恶魔之魂对死亡之意无效？”此时，一个女生告诉罗宁。因为那是死亡之翼制造的，并将我们的力量融入其中。而另一个略带神经质的声音说：“但死亡之翼唯独没有在其中融入自己的力量。”根据他们的对话，罗宁知道了为什么恶魔之魂会对死亡之翼无效，也知道了这两位就是上古守护巨龙中的梦境守护者伊斯拉以及执法者马里古斯。此时，又有一个厚重的声音响起了：“我们正在这里浪费宝贵的时间。”不用多说，时间守护者诺兹多姆也来了。三位守护巨龙集合力量，瞬间治好了克拉苏斯的伤势。接着，他们又摇身一变为巨龙形态，腾空而起，向着死亡之翼飞去。很快，几头巨龙便缠斗在了一起，而克拉苏斯也带着罗宁重新飞回了战场。为避免奈克鲁斯再次对克拉苏斯出手，罗宁跳下龙背，并大声呼唤，吸引奈克鲁斯的注意。只见他快速躲开了由恶魔之魂发出的攻击，并迅速窜到了奈克鲁斯身边。同时，温雷萨等人也乘势就来到了奈克鲁斯头顶。在众人的齐心协作之下，成功的让奈克鲁斯手中的神器脱手。这下子，阿莱克斯塔萨再也不怕这个兽人了。他挣脱了锁链的束缚，并将沉积已久的怒火发泄在奈克鲁斯身上。随着首领的死去，矮人们又逐渐占据了上风。阿莱克斯塔萨向罗宁等人表示了感谢，他还希望罗宁能用恶魔之魂对抗死亡之翼，或者帮他们恢复失去的力量。尽管他也知道这些不太可能实现。说完，他便飞去与死亡之翼战斗了。天空中，四头巨龙联手攻击死亡之翼，但仍然处于下风，因为他们有一部分力量封存在恶魔之魂中，所以他们的进攻根本就不能对死亡之翼造成破防效果。地面上，罗宁等人见四头巨龙渐渐陷入了不利，他们只能尝试用各种物理手段来毁掉圆盘。多方尝试无果后，布雷萨猜想有可能是用魔法在保护神器，这让罗宁想通了地鹰和巨龙们的话。原来，黑龙宝石当中有一部分死亡之翼的力量。克里尔本打算将宝石投到恶魔之魂中，这样奈克鲁斯就可以用神器对付死亡之翼了。但是还没等克里尔把宝石投入恶魔之魂，他就葬身于火焰魔像了。罗宁想，既然宝石中有黑龙的魔法，那么何不用宝石上的魔法力量来击碎神器呢？想到这里，他利用宝石在恶魔之魂上画出了一道切口，突然一股能量从神器中喷涌而出。罗宁抓紧时间施法，将能量引导至天空中的守护巨龙处。四头守护巨龙突然感受到了力量的回归，他们先是感到惊讶，但很快就反应过来，就连死亡之翼也感受到巨龙们的攻击比刚刚强大了许多，于是战局瞬间就被扭转了。死亡之翼再也招架不住四头守护巨龙的围攻，身负重伤的黑龙不得不选择逃跑。在之后的许多年里，死亡之翼再也没有露过面。回到地面上，在罗宁和巨龙的援助之下，丘陵矮人战胜了龙猴兽人，数不清的兽人战死，而活着的那些也逃离了战场。尽管仍然具有威胁，但他们再也不会重获之前的力量了。在北方，由于死亡之翼的战败，普瑞斯托领主也从宫廷中消失了，而他的儿女也悄悄离开了洛丹伦。之后，奥尼克夏南下来到暴风城，他伪装成卡特拉娜普瑞斯托女爵，渗透进宫廷中。在他的暗中操纵下，暴风城又像过去那样维持起孤立政策，将洛丹伦和其他国家隔绝在外。而奈法里安则回到了黑石山。在之前，奈法里安就已经收编了山中的黑石兽人。这次回来后，为了实现父亲重建黑龙军团的梦想，他在黑石山的最高处建立起隐秘实验室。为此，他提取了多种不同龙类的血液，进行了离心叛道的实验。虽然目前实验还没有取得重大进展，但他却对此感到信心满满。接下来，我们再来看看主角团这边。格瑞姆巴托之战的胜利，让罗尼、莫雷萨、福斯塔德都成为了联盟的英雄。罗尼因此摆脱了过去的心理阴影。也为日后他成为著名的大法师奠定了基础。在这场战事中，罗尼与温雷萨彼此越走越近，最后他们坠入爱河，成为了夫妻。福斯塔德也因此当选了鹰巢山的新任大领主。而至于克拉苏斯，却辞去了六人议会中的大法师职务。
，因为作为红龙的他已经离开了自己的族群太久太久了。爱人阿莱克斯塔萨的归来，让他迫不及待的想要回到女王身边。在上期开头时说过，格瑞姆巴托之战的胜利有一个非常深远的影响，那就是守护巨龙的回归。要知道，在过去万年的时间里，守护巨龙一直因为恶魔之魂而处于力量不完全的状态。突然回归的力量让他们意识到，自己已经远离守卫艾泽拉斯的职责太久了。现在，他们必须再次肩负起泰坦赋予他们的职责。但很快，他们就发现，在过去的万年间里，艾泽拉斯上出现了许多新的威胁。首先是诺兹多姆发现，在时间流中，有一股神秘的能量正在试图篡改历史上的重要事件。如果任其发展的话，很有可能会导致现实的毁灭。其次是伊萨拉发现，在翡翠梦境的一角，黑暗与绝望的翡翠梦夜已经蔓延开来。当前，这两位守护巨龙都不知道，这些威胁都是来自于上古之神。而生命守护者阿莱克斯塔萨还没有从之前惨痛的奴役经历中恢复过来，他与红龙军团还需要更多的时间休养生息。相对来说，执法者马里狗斯就要好很多了。在过去，好哥们死亡之翼的背叛，让他陷入了长达万年的癫狂。如今重获力量后，他慢慢恢复了理智，开始再次翱翔于魔术之上，审视蓝龙军团的现状。四位守护巨龙完全恢复力量仍需要多年的时间，然而埋藏在地底深处的邪恶力量是不会等待他们做好准备的。各地的上古之神都在悄悄发出呼唤，希望有人能够帮他们解开尘封多年的封印。好了，看到这里，大家觉得巨龙之的剧情可以打几分呢？那么在下一期节目中，古加尔、加罗纳。阿尔萨斯、克尔苏加德、乌鸦王这些耳熟能详的名字将会再次登场，敬请期待下一期节目吧。好了，如果本期节目能够让你对艾泽拉斯更加深一些了解的话，请一定要记得点赞、转发、关注哦。我是四十二有十三，我们下期再见。